हाय एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद एक बहुत फेमस चौपाई है रामायण की रामचरित मानस की वो कहती है जा की रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी कहने का मतलब ये है कि आप कैसे देखते हैं मूर्ति को वो आपकी भावना पर डिपेंडेंट है आप अगर मानते हैं कि हाँ इसमें ईश्वर है हाँ इसमें शक्ति है हाँ इसमें पावर है तो आपको वो पावर दिखेगा और अगर आपने मन में नहीं रखा है एंड इफ यू आर क्वेश्चनिंग कि नो हाउ इज इट पॉसिबल दिस दैट पचास तरह की थीटा और लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो आपको पावर नहीं दिखेगा ये आपकी भावनाओं पे आधारित है वॉट इज गोइंग इन साइड योर हार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग कमोवेश यही लॉजिक थीमेटिक एप्रिसेप्शन में भी है टी ए टी में क्या है टी ए टी में हाउ यू आर लुकिंग एट दैट पिक्चर इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम वन परस्पेक्टिव दैट परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट इट इज अबाउट योर भावनाएं जो अंदर से तुम्हारी भावनाएं हैं आपकी जो भावनाएं हैं वही आपके व्यू को डिफाइन करेगा यू कैन इट कैन अपेयर समथिंग ट्रस्टिकली डिफरेंट देन अदर्स एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हाउ यू आर लुकिंग एट एट एंड वॉट आर द इमोशंस गोइंग इन योर हार्ट क्या की रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी आई नो आप लोगों ने महसूस किया कि नहीं परंतु अभी जो बाईस जनवरी को शिलान्यास शिलान्यास नहीं प्राण प्रतिष्ठा की गई कई लोगों को महसूस हुआ कि जिस सच में राम आए अब उन उस उस मूर्ति को देखने के बाद और उस भावना में वो बहुत कई लोग रो पड़े तो इट इज डीप बिलीफ एंड फीलिंग्स विच वॉज जस्ट कमिंग आउट and that is what matters actually similarly when you are looking at a picture in thematic perception your deep feelings will automatically come out that is what is expected how you look at a picture how you look at picture will actually depend upon your thought process अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो thematic perception and picture perception me अंतर है Why do we use picture perception and discussion test in PPDT, and why we use thematic perception test? Why don't we say thematic perception test? We call it thematic perception test. What is the meaning of this word perception? अगर आप इसको समझेंगे, तो आप मेरी बात को और गहराई से समझ पाएंगे. The meaning of the word perception is how you. It is more or less a mental process. First thing, a perception is a mental process. and by and large entire ssp is a mental process that i have been telling you for long so it is a mental process by which you make sense of a new idea now that idea is where that idea is in that picture the picture is giving you a new idea how do you make sense of it by assimilating it it says how you assimilate it to your existing body of ideas means you as a person as a grown up individual as an adult you have a thought process to what it calls as body of ideas to this body of idea how do you add this new idea is a perception so what it means ki this new idea per se will not act independently it will be based upon your own thought process meri classes mein main isi cheez pe tawajjo deta hu ki aapka amalgamation kaise hota hai पुराने थॉट प्रोसेस का इस नए थॉट से कैसे मिक्सचर होता है वही है थीमेटिक एप्रिसेप्शन इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मैं इस पिक्चर को देख के एक अच्छी स्टोरी बनाऊं बिल्कुल मत सोचिए आप ये सोचिए कि मैं कैसे अपने अंत मन पे काम करूं हाउ डू आई एक्चुअली बिल्ड अ ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस विच आई एक्सपायर टू बी मेरी क्लासेस का मेन एम यही रहता है आप कभी भी अगर ये कोशिश करेंगे या कहीं से भी वेर एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न थिंग्स फ्रॉम यू शुड नॉट एस्पायर टू राइट अ गुड स्टोरी दैट इज अ मिस्टेक इट इज नॉट अबाउट राइटिंग अ गुड स्टोरी इट इज अबाउट वर्किंग ऑन 
that thought process because this new idea has to merge with the existing body of ideas. If the existing body of ideas is having some kind of a notion which is slightly negative in nature, which is slightly asocial, which is slightly detrimental in any of the ways, it will reflect. Many people will say, Ki, can I deceive it? I will deceive it. I will not let it. If you deceive it, you are actually deceiving yourself, frankly speaking. This is a foolproof system. It cannot be deceived. पहली बात मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये मान के चलिए कि इसको मैं प्ले अराउंड नहीं कर सकता हूँ अगर मुझे जेनविन तैयारी करनी है तो मुझे अपने आप पे काम करने हैं अपने विचारों पे अपने थॉट प्रोसेस पे मुझे इस पे काम नहीं करना है कि मैं कैसे एक शॉर्ट कट लेंगे जिस इसीलिए अगर कोई आपके गुरु हैं कोई भी टीचर हैं एक्स वाई जेड हैं जो भी हैं अगर खुदा न खास्ता आपको बता रहे हैं कि इसको ऐसे कर दो इसको वैसे कर दो आप यकीन जानिए उनको अपना काम नहीं आता और वो बाय लार्ज आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं वो आपको एज अ मीडियम ऑफ मनी जनरेशन समझ रहे हैं वो आपको अपना एज अ प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं उनको इस चीज़ से लगाव नहीं है कि मेरा ये जो स्टूडेंट है ये रिकमेंड हो जाए उनको इस चीज़ से लगाव है कि चलो मेरे पैसे बन रहे हैं आई डोंट केयर रन मेजोरिटी ऐसा ही है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ तो आप इससे थोड़ा सावधान रहिए कि रेडीमेड आंसर मुझे नहीं चाहिए आप बोलिए आई डोंट वांट प्लीज डोंट गिव मी रेडीमेड आंसर आई डोंट वांट दैट यू टेल मी हाउ आई वर्क अपॉन माय सेल्फ व्हाट इज माय वीकनेस पर ऑयल क्यूज वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट शुड आई चेंज इन माई सेल्फ और आप यकीन जानिए कि आप में बहुत बड़ा कोई बदलाव की जरूरत होगी भी नहीं आप में बहुत हल्का सा कुछ छोटा सा बदलाव चाहिए होगा और आप वो कर लेंगे और आप कर लेंगे तो बहुत बदलाव अपने आप होने लगे अब थेमेटिक प्रसेप्शन पे हम दोबारा अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप उस पिक्चर को कम से कम थर्टी सेकेंड्स देखिए आप ये मत सोचिए कि मैंने देख लिया मैंने समझ लिया नहीं देख लिया समझ लिया आ, ये वो वाली बात नहीं है ये बात ये है कि वो पिक्चर जो है वो आपके अंत मन में जानी चाहिए जो गो डीप इन साइड योर सोल एंड थियोरेटिकली आप उसको अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं जब तक ये पिक्चर आपके अनकॉन्शियस में नहीं जाएगी ये वो इफेक्ट नहीं जनरेट करेगी जिसकी आकांक्षा साइकोलॉजिस्ट को है वॉट ही वॉन्ट्स इज कि दिस पिक्चर एज इन स्टिमुलस should go and strike your unconscious mind and your story should actually come from there if it is not coming from your unconscious mind trust me it is not your story it is of no use to psychologist he can just throw it in the dustbin that is what actually happens it is not about you know how well you are able to present ideas and how well you are able to revolutionize the world and how in every stories you are talking about bringing this change and that change it is not about that it is never about that it was never about that it was always about what do you think your singular thought process you as a person that is what counts to ek usme bahut important aspect thematic perception mein ye hai ki are you able to gauge the mood आप गेज कर पाते हैं मूड को आप थीमेटिक एप्रिसेप्शन से बाहर आ जाइए आप रियल लाइफ में आएंगे क्या आप लोगों का मूड पढ़ पाते हैं अगर आप लोगों का मूड पढ़ पाते होंगे जनरली आपको दिक्कत बहुत कम आएगी लाइफ में बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोगों का मूड परसीव नहीं कर पाते हैं हम उनके मूड को समझ नहीं पाते हैं और हम कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जो शायद उस समय हमें नहीं बोलनी चाहिए थी गेजिंग द मूड मूड के बहुत सारे शेड शेड्स होते हैं जैसे मान लीजिए कोई सैड है समवन इज सैड समवन इज वेरी सैड समवन इज एक्सट्रीमली सैड समवन इज ट्रोमैटिक समवन इज ऑलमोस्ट इनटू डिप्रेशन समवन इज इनटू अ टेरिबल स्टेट ऑफ माइंड टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग सुसाइडल ऑल दीज आर शेड्स ऑफ सैड and it is increasing a person can be sad just because he watched a bad movie yeah, that's normal he sad he may be sad ki because movie kharab thi maine apna time kharab kar diya aur he may be sad ki because that story had a bad impact on him but it is not going to last 
it is not gonna you know impinge his thought process it is not gonna go into his unconscious it is not gonna affect him but someone is very sad means something personal loss has happened not very high but some personal loss has happened some appointment got cancelled some you know tender was expected and didn't come something happened someone has you know someone was expecting something mostly on those natures someone is traumatic means something personal has happened Someone has broken the heart. Girlfriend ne message kar diya hai. Now we'll be friends. Wo message baar baar baj raha hai. It's traumatic state. Or someone very close has met with an accident. So he has lost someone very close. Something like that. Or someone very close has gotten into a very bad medical situation. It can be something like that. Then uh, someone is, you know, almost at the stage of depression. Now this is very serious. Now this person has lost hope. Hope nikal gayi hai. Ab aisa lag raha hai ki there is nothing left. There is no, you know, essence of uh, ray of light which is animating anywhere and telling him not to worry and move on. Oh, who on the face? Nahi hai. And then suicidal is extreme loss of faith. So ab dekhiye ki shade agar aap padhenge. साइड के भी कितने पर आप अगर उसको रफा दफा कर देंगे और कहेंगे इज मूड इज नेगेटिव दैट इट सेल्फ इज नॉट सफिशियंट इन थेमेटिक एप्रिसेप्शन इट माइट बी सफिशियंट इन पीपीडीटी बिकॉज इन पीपीडीटी वी कीप द पिक्चर हेजी सो दैट्स वाई दे से यू राइट पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल तो मेरी क्लासेज में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप शेड को पकड़ो मूड को पकड़ो मूड पकड़ोगे थीम अपने आप बनेगा जैसे कि मैं और थोड़ा समझाता हूं आपको कि सपोज समवन इज फटीक नो देर कैन बी टू काइंड ऑफ फटीक वन इज मेंटल फटीक वन इज फिजिकल फटीक फिजिकल फटीक इज पॉजिटिव यू फिजिकली टायर्ड मे बी यू आर वर्किंग टू मच मे बी देर वॉज अ वर्क प्रेशर विच रिक्वायर्ड यू टू वर्क सो लॉन्ग You're a doctor. There was a medical emergency. There was a trauma case going on, and you worked and you worked and you tired. That is a physical fatigue. There is nothing negative in it. It is very positive. The ultimately, the person will feel happy that he could work and he could, you know, save so many lives. There is mental fatigue. Is when you mentally are fatigued. Means you have kind of, you know, stressed yourself to the extent of giving up. तो उसका फिर मूड अलग हो गया स्टोरी अलग हो जाएगी मूड पकड़िए एक और चीज है कैप्चर द मोमेंट वो मैं कभी बाद में आपसे बात करूंगा तो थेमेटिक एप्रिसेप्शन मोटा मोटा हाउ अ न्यू आइडिया स्ट्राइक्स योर एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ आइडियाज हाउ वेल इट स्टिचेस विथ इट एंड मोर देन दैट थेमेटिक एप्रिसेप्शन तो भगवान राम हमें समझा गए हैं पता नहीं आप लोगों को महसूस हुआ कि नहीं मुझे भी उस मूर्ति को देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ ऐसा लगा कि हाँ देर इज समथिंग आई फेल्ट सो आप बताइएगा आपने फील किया कि नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए आई नीड योर सपोर्ट आप देख रहे हैं कि बहुत बकवास बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो अच्छी चीज़ें भी चलनी चाहिए मुझे मालूम है मुझे यकीन है कि मेरा कंटेंट अच्छा है जेनुन है अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे ऑनलाइन कोर्स में तो आप आ सकते हैं एक कोर्स शुरू होने वाला है पाँच फरवरी से अदरवाइज वेन एवर यू वॉन्ट ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो मैं अपना एक कोर्स शुरू कर दिया है मैंने आजकल सावधा के साथ दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इन केस आपके इनिबिशंस हैं डर हैं पर्सनैलिटी इश्यूज हैं आप कुछ चीज़ें नहीं बोल पाते हैं डरते हैं इनिबिशंस हैं थोड़ा सा ग्रुप डायनेमिक्स आपका बिगड़ा हुआ है आप ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं है कभी ग्रुप में काम नहीं किया है और फिर वन ऑन वन इंट्रैक्शन पर्सनल लेवल पे इंटरव्यू भी तो होता ही है उसके अलावा क्लासेस बहुत जोरदार होती हैं तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं एंड बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आई वुड लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट विशिंग ऑल द गुड लक जय हिंद